中ラジオ皆さんこんにちは、田中です。最近パソコンの調子がとても悪かったので、この前修理に出しました。まだ4年ぐらいしか使っていないんですが、これまでたくさん YouTube の動画を作ってきたので、かなり無理をさせていたと思います。これからも大切に使っていきたいです。さて、今日の田中ラジオのテーマは、あなたは朝型ですか夜型ですかです。英語では、アーリーバード、ナイトアウルという表現がありますが、日本語では、朝や午前中に活発に行動するタイプの人を朝型。逆に夜にアクティブになるタイプの人を、夜型と言います。この田中ラジオを聞いてくださっている方には、どちらのタイプの方が多いのかなとふと思ったので、今日はこのテーマについて話したいと思います。私はどちらかというと朝型です。朝起きる時間はそこまで早い方ではないですが、午後よりも午前中の方が仕事や勉強に集中できます。学生の頃は夜遅くまで起きていることも多かったんですが、特に何かをするわけではなく、スマホをダラダラ見ていることが多かったですね。最近はすることがないならさっさと寝た方がいいなと思って、早寝早起きをするようになりました。私が毎朝必ずすることは3つあります。1つ目はストレッチです。15分ぐらいしかしないんですが、するのとしないのとでは、夕方の体の軽さが全然違うので、毎朝少しでもするようにしています。二つ目は、植物の世話です。育てている観葉植物を毎朝見て、水をあげたり、新しい葉っぱが出ているかチェックするのが好きです。冬の間はあまり成長が見られませんが、これから暖かくなると新しい葉っぱがたくさん出てくると思うので、春が来るのが待ち遠しいです。三つ目は日記を書くことです。毎日必ず書こうと決めているわけではないんですが、その日やることを整理したり、前の日を振り返ったりするためにほぼ毎日書いています。頭の中だけでものを考えると、いろんなアイデアとか悩みとか考え事が浮かんでごちゃごちゃしてしまいますが、紙に書き出すと頭の中が整理される気がします。そんな感じで朝のルーティーンを終えたら、集中力の必要な作業を午前中にまとめてします。お昼ご飯を食べた後の時間は、眠くなるのであまり集中できないですね。でも最近は私が運営しているオンラインコミュニティでみんなで一緒に1時間勉強するイベントを週に1、2回開いていて私もその時間にメンバーの皆さんと一緒に勉強しています。住んでいる国も時差もバラバラですが同じ時間にみんなも勉強しているんだと思うと私も気が引き締まってやる気が出ます。そして夜になったら9時以降はできるだけスマホやパソコンを見ないようにして代わりに本を読むようにしています。お風呂に入りながら本を読むこともあります。私は紙の本も電子書籍も使いますがどちらかというと紙の本の方が好きです。気に入った本があったら一回だけでなく何回も繰り返して読みます。そして10時か10時半ぐらいに寝ます。結構早いですよね。私の一日はだいたいこんな感じです。朝方、夜方、どちらの方がいいということではなくて、自分に合った生活のリズムを見つけるのが大事だと思います。皆さんは朝方ですか夜型ですかまた、朝起きた後や夜寝る前に必ずすることはありますか
、ぜひコメント欄で教えてください。さて、今回もエピソードに出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。教科書ではなかなか学べない単語を選んでいますので、概要欄のリンクからぜひチェックしてください。お便りコーナー。今日も皆さんから田中ラジオに送っていただいたお便りを紹介したいと思います。今回はフィリピンにお住まいのバーニスさんからです。私は最近日本語の勉強を再開しました。いろんな教材を使っているのですが、毎日新しいことをたくさん学んで、ますますやる気が出ます。使っている教材のうちの一つがあなたのアカウントで、毎日リスニング練習のためにポッドキャストを使っています。このシリーズを作ってくれて本当にありがとうございます。田中ラジオを毎日聞いてくださっているとのことありがとうございます。この方は最近日本語の勉強を再開されたということなんですが、同じように日本語の勉強をしばらくしていなかったけど、最近もう一度始めたという方の話をよく聞きます。日本語のコンテンツを作っている立場としてとても嬉しいです。皆さんの中にも仕事や学校、家のことで忙しくて、日本語の勉強のために時間を取れない時期があると思います。そういう時期が来たら、無理せず一度休んでもいいと思います。一度勉強したことはそう簡単にゼロに戻ってしまうことはないので、また時間的に気持ち的に余裕ができた時に戻ってきてもらえたら嬉しいなと思います。勉強は楽しくするのが一番だと私は思っているので、これからも自分のペースで日本語学習を続けてもらえたら嬉しいです。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。